ഭൂമിയെ കുറിച്ചുള്ള പരിശുദ്ധ കുറാനുള്ള പരാമർശങ്ങളിൽ പല രൂപങ്ങളിലുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയെ എന്നല്ല എല്ലാ പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളെയും പരിശുദ്ധ കുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളെ മുഴുവനും പരിശുദ്ധ കുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ് സൂര്യനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെളിച്ചമാക്കി വിളക്കാക്കി തന്നവൻ ചന്ദ്രനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെളിച്ചമാക്കി തന്നവൻ ആ ഉപരിലോകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ജലഗണങ്ങൾ ഇറക്കി തന്നവൻ ആ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സസ്യലതാദികളെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തന്നവൻ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയെയും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും എല്ലാം പ്രാകൃതി പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യന് സർവശക്തനായ തമ്പുരാൻ നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളായി കാണിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭൂമിയെ വിധാനിച്ചത് ഭൂമിയെ വിരിപ്പാക്കിയത് ഭൂമിയെ തൊട്ടിലാക്കിയത് പരിശുദ്ധ കുറാൻ നിരവധി തവണ പറയുന്നുണ്ട് കുറാൻ ഭൂമിയെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൊട്ടിലാക്കിയിട്ടില്ലേ അലം നജിയാലില്ലാർലാം മിഹാദ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയെ വിരിപ്പാക്കിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയെ വിധാനിച്ചു തന്നില്ലേ ഇവിടെ തൊട്ടിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ആരും എന്ത് മനസ്സിലാക്കാറില്ല ഭൂമി രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൂർത്തി കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആകാശത്ത് നിന്ന് തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന തൊട്ടിലാണ് എന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബി വിചാരിച്ചത് ആരും വിചാരിക്കാറില്ല എന്താണ് തൊട്ടിൽ തൊട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് സുഖസുന്ദരമായി കിടന്നുറങ്ങുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയാസമല്ലാതെ പ്രശ്നമല്ലാതെ സമാധാനത്തോടു കൂടി കിടന്നുറങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഉള്ളൊരു ഏക തൊട്ടിൽ നീണ്ടു നിവർന്ന് മനുഷ്യനെ കിടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക വിരിപ്പ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അറിഞ്ഞിടത്തോളം മനുഷ്യന് ഭൂമിയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിക്കാപേക്ഷികമായി മനുഷ്യന് ഭൂമി വിധാനിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഭൂമിക്കാപേക്ഷികമായി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യന് ഭൂമി വിധാനിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് ഭൂമിയുടെ സവിശേഷത ആ സവിശേഷത പരിശുദ്ധ കുറാൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയുടെ അതേസമയം പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റൊരു ഗോളവുമായി ആപേക്ഷികമായി പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതിയെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് കുറാലെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം സുഹൃത്ത് സുമുറിലെ ആറാമത്തെ വചനം രാത്രിയെ പകലിന്മേൽ ചുറ്റിക്കുന്നു പകൽ രാത്രിയിൽ മേൽ ചുറ്റിക്കുന്നു ഇത് അറബിയില് യുക്കവ്യുറു എന്നുള്ള ആ ക്രിയ കവറ എന്ന ക്രിയയിൽ നിന്നുണ്ടായത് ആ കുറത്ത് എന്ന കുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് അറബി ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ അറബി അറിയാവുന്ന കുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത് തന്നെ ഒരു ഗോളം മറ്റൊരു ഗോളത്തിനെ ചുറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അത് പറയാറ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ ഈ രാപ്പകലുകളുടെ മാറ്റം എന്നുള്ളത് ഭൂമിക്കാപേക്ഷികമായി നടക്കുന്നതല്ല മറിച്ചെന്താണ് സൂര്യനാപേക്ഷികമായി നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഭൂമിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മാറ്റം ആ മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതിയെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളോ ഒന്നും വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഗ്രന്ഥമല്ല പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യ വിജ്ഞാനത്തിന് തന്നെ അർത്ഥം ഉണ്ടാകുള്ളൂ അതേസമയം മനുഷ്യ ഇത് ഖുർആൻ എന്താണ് ധാർമ്മിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ വാദം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു അബദ്ധം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അബദ്ധവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പർവ്വതങ്ങളെ മനുഷ്യനുമായി ചാഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ മൗണ്ടൻസിന്റെ മൗണ്ടൻസിന്റെ പർവ്വതങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലെ ഭൂമിയിലെ ധർമ്മം എന്താണ് പഠിച്ചോളൂ ഭൂമിയുടെ ഇക്വലിബ്രിയം നിലനിർത്തുന്നതിൽ പർവ്വതങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കിനെ കുറിച്ച് ഇന്നും ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൗണ്ടൻസിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചോളൂ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഇക്വലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ പർവ്വതങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ കുനാൽ പറഞ്ഞു ആണികളാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇടമാർഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശന പഠനത്തിൽ ആണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമി ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന കൂർത്തത് കണ്ടപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് തോന്നിയത് ആണി ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഒരു മിനിമം 